हेलो एवरी वन वेलकम टू कविता एटिटोरियल्स बेहतर कल के लिए बेहतरीन शिक्षा की और कविता एटिटोरियल्स की वीडियोस में एम के साथ साथ आपके कम्प्लीट चैप्टर के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन द पॉल्स ऑफ द अर्थ आर एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन या एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन या मॉडरेट डिस्टेंस फ्रॉम सन या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन पॉल्स की डिस्टेंस सन से मैक्सिमम होती है इसलिए पॉल्स का टेम्परेचर कैसा होगा सबसे कम होगा ये अर्थ और अर्थ में पोल्स कहा लाए करते हैं साइड में इसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल ये नॉर्थ और ये साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में लाए करेगा नॉर्थ पोल और साउथन हेमिस्फेयर में लाए करेगा साउथ पोल सन से अगर अर्थ की डिस्टेंस की बात की जाए तो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस किसका होगा पोल्स का सन से मैक्सिमम डिस्टेंस होने की वजह से सूर्य की बहुत कम हीट पोल्स तक पहुंच पाती है पोलर कंट्रीज का टेम्परेचर कम होने का एक और रीजन क्या है इक्वेटर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, पर पोल्स में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तो अर्थ में सबसे कम टेम्परेचर पोल्स में होता है ठीक है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पोलर रीजन में जो धूप होती है कैसी होती है बिल्कुल ठंडी धूप होती है ठीक है क्यूँकी उसमें बिल्कुल भी हीट नहीं होती है और यहाँ पर जो ठंड होती है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते की यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड होती है नॉर्थ पोल को हम आर्कटिक रीजन भी कहते हैं और साउथ पोल को बोलते हैं अंटार्कटिक रीजन ये आर्कटिक जो बिलोंग करता है नॉर्थ पोल को और आर्कटिक ओशन में साल भर बर्फ होती है चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी यहाँ पर साल भर बर्फ होती है और इस ओशन के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं रशिया नॉर्वे ग्रीनलैंड डेनमार्क कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंगिंग टू पोलर रीजन आर पोलर रीजन को इनमें से कौन सी कंट्री बिलोंग करती है कैनेडा स्वीडन फिनलैंड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ये सभी कंट्रीज बिलोंग करती हैं पोलर रीजन को और सभी कंट्रीज जो आर्कटिक ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं या फिर आर्कटिक रीजन में लाई करती हैं ये सभी कंट्रीज पोलर रीजन को बिलोंग करती हैं जैसे कनाडा यूएसए का कुछ पार्ट रशिया का कुछ पार्ट यहाँ पर फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे आइसलैंड और साथ में ग्रीनलैंड जिसे डेनमार्क भी कहते हैं ये सभी कंट्रीज बिलोंग करती हैं पोलर रीजन को और इन सभी कंट्रीज का टेम्परेचर दुनिया की बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में सबसे कम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रॉपिकल क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा ऑप्शन है देर इज यूजली लॉट ऑफ रेन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत ज्यादा बारिश होती है ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन बी ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज वेरी हॉट ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट होगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है रेनफॉल भी ज्यादा होती है ऑप्शन सी ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज लेस ह्यूमिड ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इस तरह के एरिया जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है रेनफॉल भी ज्यादा होती है वहाँ पर नेचुरली ह्यूमिडिटी भी हाई होगी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है रेनफॉल भी ज्यादा होती है साथ में ह्यूमिडिटी भी हाई होती है आप सोच रहे हो की दुनिया की ऐसी कौन सी कंट्री से जहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है बारिश भी ज्यादा होती है और साथ में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है तो आइए देखते हैं वो सभी कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करती है मतलब इक्वेटर के साथ जो कंट्रीज लाई करती है वो सभी कंट्रीज ट्रॉपिकल रीजन को बिलोंग करती हैं शुरुआत करते हैं इंडिया से इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो इक्वेटर के साथ लगता है ये बिल्कुल इक्वेटर पर तो लाई नहीं करता है पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करता है और ये इक्वेटर के साथ लगता है इसका सदर्न पार्ट इसलिए इंडिया का सदर्न पार्ट बिलोंग करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को साथ में अगर बात की जाए बाकी एशियन कंट्रीज की तो यहाँ पर थाईलैंड मलेशिया इंडोनेशिया फिलीपींस सभी कंट्रीज भी बिलोंग करेगी ट्रॉपिकल क्लाइमेट को ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज बिलोंग करती हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट को जैसे लीबिया इजिप्ट सूडान चार्ड नाइजर सोमालिया इथोपिया माली नाइजर ठीक है यहाँ पर ब्राजील और कोलंबिया और इक्वेडोर इक्वेडोर तो बिल्कुल इक्वेटर के साथ लगता है साथ में मेक्सिको मेक्सिको भी अपना बॉर्डर कहीं ना कहीं इक्वेटर के साथ शेयर करता है तो इन सभी कंट्रीज में साल भर बहुत ज्यादा गर्मी होती है रेनफॉल भी ज्यादा होती है और साथ में ह्यूमिडिटी भी हाई होती है नेक्स्ट क्वेश्चन डेज एंड नाइट आर इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द एयर इन किस रीजन में साल भर दिन और रात इक्वल होते हैं लेंथ में टेम्परेट रीजन में ट्रॉपिकल रीजन में डेजर्ट में या फिर ऑप्शन डी कोस्टल एरिया में इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीजन में साल भर दिन और रात की लेंथ इक्वल होती है नेक्स्ट क्वेश्चन टू रीजन ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन आर अर्थ के दो रीजन जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होती है मतलब या तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है या बहुत ज्यादा ठंड होती है कौन से जल्दी से आप
भर गर्मी होती है जहाँ साल भर गर्म रहते हैं साथ में ट्रॉपिकल रीजन में साल भर बारिश होती रहती है ह्यूमिडिटी भी हाई होती है यहाँ पे वही अगर बात की जाए पोलर रीजन की तो पोलर रीजन में एकदम बहुत ज्यादा ठंड होती है साल भर ये बर्फ से ढके रहते हैं और साथ में यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है तो दो रीजन कौन से हो गए जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होती है ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन पोलर रीजन में बहुत ज्यादा ठंड होती है और ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट फॉर पेंगुइन पेंगुइन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी ऑप्शन ए दे हडल टूगेदर वो झुंड में रहते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन बी दे के नॉट स्विम ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि पेंगुइन कैन स्विम ऑप्शन सी दे हैव वेब्ड फीट उनके फीट कैसे होते हैं वेब्ड होते हैं मतलब जालीदार होते हैं ठीक है मतलब पंजे होते हैं उनमें ऑप्शन डी दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है जो कि उनको स्विम करने में हेल्प करती है तो ये पॉइंट भी करेक्ट होगा तो ये सभी पेंगुइन के कैरेक्टर है जो की आपने लर्न करने पेंगुइन के बारे में आपने याद रखना है की पेंगुइन झुंड में रहते हैं दे हेडल टूगेदर दे कैन स्विम दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी देट्स वाई दे कैन स्विम एंड दे हैव वेब्ड फीट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज करेक्ट इनमें से करेक्ट पॉइंट कौन सा होगा ऑप्शन है द रीजन अराउंड द इक्वेटर ऑफ अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन इक्वेटर के आसपास के रीजन को क्या पोलर रीजन कहते हैं नहीं ये पॉइंट गलत होगा जल्दी से आपने बताना है इक्वेटर के आसपास के रीजन को हम क्या बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन क्या बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन ऑप्शन बी इक्वेटर ऑफ अर्थ गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम सन इक्वेटर को सन से मैक्सिमम हीट मिलती है ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी अर्थ के बीच में लाया करता है इक्वेटर और सन से अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो सूर्य से सबसे कम डिस्टेंस किस पार्ट की होती है अर्थ के इक्वेटर की ठीक है इक्वेटर की डिस्टेंस सूर्य से सबसे कम होती है और सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं इसलिए सूर्य से मैक्सिमम हीट इसे मिलती है इसलिए इक्वेटर के आसपास के एरियाज कैसे होते हैं गर्म होते हैं अर्थ के बाकी एरियाज के कंपेरिजन में इक्वेटर की डिस्टेंस सूर्य से सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा किसकी होती है पोल्स की इसलिए पोल्स के आसपास के एरियाज ठंडे होते हैं और इक्वेटर के आसपास के एरियाज एकदम गर्म होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड वेदर क्लाइमेट एटमोस्फियर या फिर प्रेशर एक लंबे समय से जो मौसम का हम अनुमान लगाते हैं इसे हम बोलते हैं क्लाइमेट जैसे हम बोलते हैं पोलर क्लाइमेट पोलर का क्लाइमेट कैसा होता है एकदम ठंडा होता है क्लाइमेट और वेदर में आपने डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है वेदर होता है जो हर दिन का हमारा अनुमान होता है जैसे की वेदर रिपोर्ट हम टीवी पे सुनते हैं की वेदर रिपोर्ट क्या है आज बारिश होगी आज का दिन गर्म होगा या फिर आज बारिश होगी क्लाउड हो गए हर दिन का जो मौसम का अनुमान होता है उसे हम वेदर बोलते हैं और जो लंबे समय का अनुमान होता है की कोई भी जगह ठंडी है या फिर गर्म है उसे हम क्लाइमेट बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर इज कॉल्ड बट तिरुवनंतपुरम इज वेरी हॉट बिकॉज श्रीनगर का क्लाइमेट ठंडा होता है पर तिरुवनंतपुरम का क्लाइमेट एकदम गर्म होता है क्योंकि श्रीनगर इज लोकेटेड एट पोल्स क्या श्रीनगर पोल्स पर लोकेटेड है नहीं ये ऑप्शन गलत होगा हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सी कंट्रीज पोल्स पर लाई करती है नेक्स्ट ऑप्शन तिरुवनंतपुरम इज लोकेटेड नियर टू सन क्या तिरुवनंतपुरम सन के नजदीक है नहीं ये ऑप्शन भी गलत होगा ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम इज कम्पेरेटिवली नियर टू इक्वेटर बट श्रीनगर इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम इक्वेटर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा तिरुवनंतपुरम इक्वेटर के पास लाया करता है और श्रीनगर इक्वेटर से बहुत दूर लाया करता है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का सदर्न पार्ट इक्वेटर के साथ लगता है बिल्कुल ये इक्वेटर के पास नहीं है पर ये इक्वेटर के साथ लगता है पर जो इंडिया का नॉर्थन पार्ट है वो इक्वेटर से बहुत दूर है इसलिए नॉर्थन पार्ट में ठंड ज्यादा होती है और सदर्न पार्ट में गर्मी ज्यादा होती है नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्लाइमेट विच इज नीदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर इज कॉल्ड इस तरह के क्लाइमेट को जहाँ पर गर्मी में ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना विंटर में ज्यादा ठंड होती है क्या कहते हैं पोलर क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट डेजर्ट क्लाइमेट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी टेम्परेट क्लाइमेट मतलब टेम्परेट क्लाइमेट लगभग मॉडरेट होता है यहाँ पर ना तो ज्यादा रेनफॉल होगी ना ज्यादा स्नोफॉल होगा यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होगी मॉडरेट स्नोफॉल होगा ना गर्मियों में ज्यादा गर्मी होगी ना विंटर्स में ज्यादा ठंड होगी ठीक है तो अब तक हमने थ्री क्लाइमेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है ट्रॉपिकल क्लाइमेट पोलर क्लाइमेट और टेम्परेट क्लाइमेट तो तीनों क्लाइमेट्स में से सबसे बेस्ट क्लाइमेट कौन सा होगा टेम्परेट क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाया करता है इक्वेटर के पास और पोलर क्लाइमेट लाया करता है पोल्स में ये टेम्परेट क्लाइमेट है टेम्परेट क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट और पोलर क्लाइमेट के बीच में लाया करता है नेक्स्ट क्वेश्चन द साइंटिस्ट हु स्टडी एंड फोरकास्ट वेदर आर कॉल्ड साइंटिस्ट जो वेदर के बारे में स्टडी करते हैं और वेदर रिपोर्ट देते हैं क्या कहते हैं वेदर रिपोर्टर साइंटिस्ट
आर वेदर को कौन कौन से एलिमेंट्स डिटर्मिन करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल या ऑप्शन डी ऑल द अब इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल द अब एलिमेंट का मतलब होता है वो सभी फैक्टर जो वेदर को डिसाइड करते हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं एलिमेंट ऑफ वेदर आर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल विंड स्पीड सनशाइन क्लाउड रेनफॉल स्नोफॉल ये सभी एलिमेंट किसी भी जगह के वेदर को डिसाइड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिडिक्टेड इन ए डेली वेदर रिपोर्ट डेली वेदर रिपोर्ट के बेसिस पे इनमें से किस एलिमेंट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी प्रेशर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली डिस्क्राइब द डेजर्ट क्लाइमेट डेजर्ट क्लाइमेट कैसा होता है हॉट एंड ह्यूमिड ड्राई एंड ह्यूमिड हॉट एंड ड्राई या फिर ऑप्शन डी हॉट एंड वेट डेजर्ट में साल भर बारिश कम होती है साथ में यहाँ पर पेड़ पौधे भी कम होते हैं तो इसलिए यहाँ का क्लाइमेट एक तो ड्राई होता है साथ में यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है तो इसलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा हॉट एंड ड्राई तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी हॉट एंड ड्राई अब तक हमने फोर क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर लिया है पोलर क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट और साथ में डेजर्ट क्लाइमेट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ह्यूमिडिटी मेजर ऑफ वाटर वेपर इन एयर या मेजर ऑफ टेम्परेचर या मेजर ऑफ हॉटनेस या ऑप्शन डी मेजर ऑफ वेदर ऑफ ए प्लेस इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए मेजर ऑफ वाटर वेपर इन एयर ह्यूमिडिटी एयर में वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर को मेजर करता है एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है या फिर एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द इन करेक्ट वन इनमें से इन करेक्ट पॉइंट आप चूज करोगे ऑप्शन ए ए प्लेस एट हायर एल्टीट्यूड विल हैव हॉट क्लाइमेट हायर एल्टीट्यूड हॉट क्लाइमेट होगा देन एन अदर प्लेस ऑन प्लेन्स प्लेन्स के कंपैरिजन में हायर एल्टीट्यूड में क्लाइमेट हॉट होगा ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि प्लेन्स में क्लाइमेट हॉट होगा जबकि हायर एल्टीट्यूड में क्लाइमेट कैसा होता है कोल्ड होता है क्या होगा गलत होगा ऑप्शन बी द टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज आर नी इधर वेरी हाई नॉर वेरी लो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर ना ज्यादा हाई होता है ना कम होता है ऑप्शन सी आर क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन आर पोजीशन ऑन द अर्थ एंड आर डिस्टेंस फ्रॉम सन क्लाइमेट किस पर डिपेंड करता है कि अर्थ से हमारी पोजीशन कैसी है और सन से हमारी कितनी डिस्टेंस है ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए विल नॉट बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन बिकॉज दे के नॉट लिव इन वेट रीजन ड्राई रीजन कोल्ड रीजन या फिर ऑप्शन डी हॉट रीजन पक्षी कोल्ड ब्लडेड होते हैं कोल्ड रीजन में नहीं रह पाते हैं इसलिए सर्दी के टाइम सर्दी से बचने के लिए पक्षी गर्म जगह की ओर माइग्रेट कर जाते हैं मैक्सिमम विंटर्स के टाइम वर्ड्स में माइग्रेशन होती है विंटर्स के टाइम वर्ड्स ठंडी जगह से गर्म जगह की ओर माइग्रेट कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टिव फीचर इन पोलर वियर पोलर वियर में इनमें से कौन सा एडेप्टिव फीचर प्रेजेंट नहीं होता है एडेप्टिव फीचर का मतलब होता है वो सभी फीचर्स जिनकी वजह से पोलर वियर अपने आप को सर्वाइव करता है अडेप्ट करता है बर्फीली जगह पे व्हाइट फर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल या लॉन्ग कर्ब शार्प क्लोज या ऑप्शन डी लॉन्ग टेल इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी लॉन्ग टेल पोलर वियर में लॉन्ग टेल एबसेंट होती है ये आप देख सकते हो किस तरह से पोलर वियर की टेल छोटी होती है लॉन्ग टेल नहीं होती है ठीक और अगर पोलर वियर के एडेप्टिव फीचर की बात की जाए तो पोलर वियर की बॉडी पर व्हाइट फर होते हैं जिसकी वजह से पोलर वियर अपने आप को ठंड से बचाते हैं और पोलर वियर की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल और पोलर वियर शार्प क्लोज होते हैं मतलब की तीखे नुकीले पंजे होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द सन राइज इज लेट एंड सेट्स अर्ली ड्यूरिंग समर सीजन विंटर सीजन रेनी सीजन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा विंटर सीजन सर्दी के मौसम में सूर्य देर से निकलता है और जल्दी डूब जाता है तो इसका आंसर आएगा सन राइज इज लेट एंड सेट्स अर्ली ड्यूरिंग विंटर सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेचर इज इन द रेंज ऑफ फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस या टेन डिग्री सेल्सियस टू थर्टी डिग्री सेल्सियस या ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस टू थर्टी डिग्री सेल्सियस ट्रॉपिकल रीजन का एवरेज टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट रेन गोज बेरोमीटर थर्मोमीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर रेनफॉल को मेजर किया जाता है रेन गोज से तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रेन गोज नेक्स्ट क्वेश्चन द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी डेट कोज इज चेंजेस इन वेदर क्लाइमेट गैसेज या फिर नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा वेदर एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है सन और सन की वजह से वेदर में चेंज आता है हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और आंसर आप मुझे